In 1588, Kato Kiyomasa was awarded half of Higo province, Kumamoto prefecture, and took up residence in the original Kumamoto castle, now regarded as one of the three most admired castles in Japan. And through a successful series of such civil engineering projects as flood control and land reclamation, he laid a firm foundation for the development of the era which is known Kumamoto. Oh. Let's get to the Kumamoto Castle. <laughs> Kumamoto. Kumamoto Castle. Hi. Yes. Niko. Horse meat. <laughs> this is horse meat. Um, Menchikatsu. Kumamoto is famous for its horse meat dishes, so we're gonna bite a horse. Katleta. To be completely honest, I don't really feel the difference between like regular meat and this horse meat cutlet. I mean, it's good. I mean, it has all this, you know, like pepper and onion and like it's a good level of salt in it. But just really, it's like meat, meat mench katsu. I mean, if I didn't know that it was a horse, then I would just eat it like regularly without noticing. <laughs> これ名前はですね、スキヤマル。まあ、加藤木間さんはすごい、まあ、能力も高かったと思いますけども。鳥巻き、ブレーンが良かったと思いますね。ブレーン。というのは、ブレーン、ブレーン、ブレーン、ブ
わかります、うん、だからこれを三木積みっていうの三木積み三木積みそうと右の方はそうなってないですよねなってないだから右の方の石垣の方が古いんですよ加藤清正さん時代とこっちはやっぱり細川さん時代ですね技術の石垣の技術の進歩がだいぶ進んだんじゃないですかだからこう行きましょうかこっちに<笑>いやそれはわからないわ。わからない。だってどこ見ればいいかそれわかんない。ここで写真撮りましょうか。ここが一番いいところ。ね、天気はいいし。うん。強力な晴れ女ですから私は。<笑>今は雨だったんですよ。<笑>そうそうそう。今日めちゃめちゃ降ってた。うん、熊本城を作るときに井戸。井戸ってわかります？わかんない。あれ井戸。ああごやお。わかります。はい。あれをですね百二十以上掘ったってくる。加藤清正さんは芋柄芋柄って言うんですけど芋の茎を干したやつを畳畳の藁の代わりに使った畳ってわかります,ります畳もちろんいぐさでしょ、うん、畳はその下に、うん、あのえ今も今のやつ使ってたのすごいあの先の話、うん、戦国時代戦国時代戦国時代<笑>それはなんつう水は井戸で加工するでしょ、うんうんうん、そう芋柄は干して保存食として畳の藁の殻に使ったでしょ。だったら食べ物はある水はある戦はできるじゃないですか。その牢状と言ってお城に立てこもって戦はできるでしょ。じゃあ畳をひっぺがして食べいざとなったら食べるんです。へえ。だから畳っていうのは戦があってその下は藁ですよ本来は。その代わりに芋殻がつく。だから戦国時代はですね例えばその鎧の紐紐って分かりますこうこういった紐紐を芋柄でしたんです芋柄で紐の代わりにしたったら腹が減った時に水に戻したら食べられるじゃないですか生きるために生きるためにまあ確かに食べ物がなければ,ければ、うん、死ぬ水はあってもいいけどやっぱちょっと食べ物食べたらそれだけでもう何でもいいんですねだからそういう。加藤清正さん、これすごいんですか。これはその敵が。城の中に入ったするでしょうん。だけど、ストレートじゃないですよ、ね。で、そうですね。なんていうか、クランク、クラクランクっていうかな、うん、直角、直角、直角です。うん、で、それで、この石段はですね。うん、奥行き、高さ違うんですよ。高さってわかります。わかります。階段の、階段の高さ。うん、高さ。で、歩きにくく。そうそう、そうです。走りにするように、うん、だから同じ均等だったら同じ幅で登るでしょう、うん、だけど低,低い低くなったり高くなったり奥行きが深くなったりしてからそういったのを防御したんですよね少しあ石落としてたとこはありましたよ、ね、石落とし石落としはですね、うん、もっともっともっと中に入ったら石,石落としあります、ね、その石の上にですね、うん、あのちょっとまあその建物で言ったらその石垣の上にまあ石落としもあるんですよね、うん、これちょっとないんですけどすごいですね石,石,石落としすごいでしょだって昔クリーンとかなかったからどうやってあの重いものを乗せたのが不思議ですね名所は暗がり通路と暗がり通路、まあ暗いから、うん、ここが石垣、石垣の上に柱、ネタを置いて、その上が大広間だったんですよ。と、うん、そこに藩主、殿様が来てから、まあ、接見されたということですね、うん、そういったことですね。だけど、この大広間というのは、当時はですね、1540畳ぐらいあったらしいです。すごいですね<笑>わかります。一畳とか二畳とか三畳とか。日本だけ。何が？日本だけ。うんうんうんうん。おお勉強ね。買い替えられないよ。ね、<笑>よし行きましょうかね。はい。じゃですね。作り方なんですけども、作り方なんですけども、石垣の形状に合わせて削ってるでしょ。ネタ木木を。石垣がデコボコズの合わせて木を削ったでしょ。うんうん、それを光付け工法って言うんですよ、ね。光付け。だからこの方がやっぱり強度が強くなるんですよね
空間があるよりも密着性が高いからこれが加藤清正公がお手植えなされてお手植えなされたと言われる木イチョウの木しかしながら加藤清正さんは1601年から7年の間に作られたでしょこの木で加藤清正さんはこうおっしゃったそうですこのイチョウの木が熊本城と同じ高さになったらば何か異変が起こるかもしれない何か異変が起こるかもしれないそれが270年後の西南戦争だっただけどこれは西南戦争で大天守閣も小天守も燃えました燃えたんだ、うん、でこのイチョウの木も燃えましただけど燃え温かいちょっと芽が出て今こんな風になっとるとだから1877年が西南戦争ですからもう何年ですかもう200あ140年ぐらいかたってこんなに大きくなったんですよね見てくれここで見たらね見える見える見えるもう手を振ったら見てるえ見てるああ,あった見える,見るこれですねはっきりは分かりません私深さはだけどこれを作るのにはですねこれ大変な努力がいったと思いますよ多分こんな深く言ったらです、ね、酸素がないんじゃないかと思うんですよ酸欠だから当然その空気を送ってやらないかんし松明もつかないですよね松明。これこれまあ3 7メートルとかどうかは言われてるけどねこの深さだったら火が燃えないでしょ、うん、明かりなしでじゃあやってたってことですかだけど人が掘るから酸素がないと、うん、だから酸素も送りながらっていうふうにならせるかなと思うんですけど昔の人すごい。すごいんしかしながら1877年1877年の2月19日に燃えてます11時40分頃からこの日,日の出かかってここが燃えてますとこっちの、えー、本丸御殿も燃えてます燃えてしまう、うんうん、ああれは残ったんですかそうそうあれあれが太い櫓っていうんですよ、えーこれ色ですよ色あ本当だ、うん、とここもさっきと一緒で手前の方はちょっとスロープがなだらかですよね、うんうんうん、そうと向こうはちょっと急ですよね、うんうん、だから進歩しあのあの,石,の石の積み方の技術も進歩してると思いますよねだからこっちが少し滑らかで石の形状もちょっと違いますね、うん、向こうの大きいというあんな大きい石をどうやって積んだんでしょうねいいですねうん、この平山本丸っていうのはここのところを広場を言ってるんですよねでこれが宇都櫓被災前の地震前の宇都櫓ああそうかなくなったんだでこれが地震後これは木造400年前の建物が今も木造しかしここのこれはあの続きやぐらっていうんですけどね続きやぐらそこにあったんですけどもよく見ていただくとですね床廊下が水平じゃないですね、うん、あそうですねだからこうなんか下っとるっていうかな、うん、だから敵もそんなに普通のスピードは進めないような感じですねだから攻める時にやっぱちょっとうんまあ時間がかかるっていう。うん、攻めにくいちょっとした技でしょうね、うん、こういったのが加藤清正さんですけど熊本地震でですね2月14日あ4月の14日これがですね9時26分に来たんですね全身というやつだけど熊本は地震はないと言われてたんですよ、うん、地震は熊本は来ないだけどそれが来て、うん、今度はまた来ましたよ16日の今度は0時か1時か1時25分に来ましたね時これが大きかったんですよこれが大きかったからですね熊本城も相当やられて
と我が家もやられましただから住める状態じゃなかったんですよだから床の間が落ちてでトイレが落ちてでお風呂が落ちてだから住める状態で解体しましただから4月が地震でしょでうちの場合と5月6月7月7月に解体を始めましたで9月にちょっと着工しました住める状態じゃなかっただから熊本地震でですねえー、直接は50人だったな50人の方がもうその地震ですぐ亡くなられたかな、うん、家が潰れた地滑り、うん、でその関連で200人の方が、うん、亡くなられたかないろいろなストレスで、うん、地震で私の知り合いも亡くなられました、うん、2人ご夫婦、うん、あの南麻生ってとこで地滑りで家が潰れたそれでもうであと一人の方はですねもうストレスもう敏感になられてああ地震が来るとか地震が来るとか言われてですねそれでもう亡くなるんです Well it's still better than Osaka Castle Those guys got a lift there Kumamoto Castle from the outside is amazing. We heard the guides talking all kinds of things, and I honestly was really moved with all the story and the historical evidence and the trees and the wells and everything. However, when you get inside,、uh, I got this Osaka Castle vibe because, like, from the inside, it's totally new. Mm, there are these infographics and screens, and everything is cool, but you don't really feel like you are in a historical building, rather, in a very modern museum. So, I guess to me,、uh, Kumamoto Castle is something you enjoy from the outside rather than inside. And、uh, just to wrap it up, I think still in Japan, my favorite castle is. What is my favorite castle? <laughs> Uh, Kumamoto Matsumoto, yes.、Uh, Matsumoto is my favorite still. It's also black from the outside, as this one, but at the same time, it's preserved from the inside, and you can actually feel like being there at the historical building rather than in some kind of modern museum. On the territory of Kumamoto Castle, this is one of the only original historical buildings that remained the same throughout the history of this place. So, this is original 400 year old. Building, and this is really my own preference, but I、uh, prefer and I love when I travel around Japan to actually see the buildings like this rather than the rebuilt and you know newly polished place. Because basically, when you look at this、uh, Boroboro Ninata building, you can feel the age, you can feel the time, you can feel all these centuries passing through. And、um, I don't know, I guess when I look at this kind of building, I can imagine the lifestyle and like people who lived he here and used this rather than, you know, when we're just walking at this polished,、uh, rebuilt castle. Although, of course, on the outside it's amazing and as a historical building, it, it has to exist. But yeah, my personal preference really lies with, with this.